ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കോക്കനട്ട് മാക്രോൺസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നവരെ നമുക്കിതിനൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളില്ലാതെ വീട്ടിലിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ ആർക്കും ഫെയിലായി പോവുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഒരു വട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോർ ഡ്രോപ്സ് റെഡ് എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിനെ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോഷൻ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഇതാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് ലൂസ് പോലെ തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഗീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ആക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഫെയിലായി പോയി ഫെയിലായി പോയി എന്നല്ല ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കൊന്ന് വീണ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് പിന്നെയും വീണിന് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് തീരെ ഷേപ്പില്ലാണ്ടായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതെടുത്തിട്ട് പിന്നീട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം അളവിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതിനെ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ അടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ലേ കോക്കനട്ട് മാക്രോൺസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ വൺ വീക്കൊക്കെ ഒരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് കിഡിലും റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബബായ് അസലാമലൈക്കും